மண் பலிபீடம் தெய்வன் மனிதனை மண்ணினாலே உண்டாக்கினார் அந்த மனிதனை பார்த்து சொல்லுகிறார் மனிதா நீ பலிபீடம் கட்டும் போது மண்ணினாலே பலிபீடத்தை கட்டு நான் யோசித்தேன் ஏன் தேவன் கோல்டினாலே கட்டது செய்யவில்லை கோல்டு பிரகாசிக்கும் கோல்டு மினுமினுக்கும் கோல்டு ஆராதிக்க பலியிட வருகிற மக்களை கவரும் இப்பொழுது மக்களுக்கு என்ன ஆகும் தெய்வத்தை பார்க்க மாட்டார்கள் அந்த பலிபீடத்தினுடைய மின்னுதல் பிரகாசம் அதன் மீது கவனம் போய்விடும் வேதம் சொல்லுகிறது என் மகிமையை வேறு ஒருவருக்கு கொடுக்க மாட்டேன் எனக்கு பிரியமானவர்களே தேவாலயத்திற்கு நீங்கள் வரும்போது ஆராதிக்கும் போது தேவாலயத்தில் எழுந்து இருக்கிற எழுந்தரில் இருக்கிற அந்த தெய்வத்தை தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் மண் பலி பீடம் அப்போஸ் நாகிய பவுல் அடிகளார் ரெண்டு குறுந்திய நான்காம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்திலே தெளிவாக அதை குறித்து சத்தியத்தை நமக்கு போதிக்கிறார் இவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷியத்தை இந்த மண் பாண்டத்திலே நான் பெற்றிருக்கிறேன் பிரியமானவர்களே ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னை மண் என்று நினைவு கூற வேண்டும் நீங்கள் நானும் கட்ட வேண்டிய பலிபீடம் நம் சரீரம்தான் நம் சரீரம்தான் பெர்மான் செப்பாடன பாடலை நீங்கள் அழகாக பாடினீர்கள் உடலை தருகிறே உகந்த காணிக்கையாக அமேசிங் வெரி ஒண்டர்ஃபுல் ஒவ்வொரு கிறிஸ்துவனும் உடலை தருகிறே தேவரே இந்த மண்ணினாலே உண்டாக்கப்பட்ட என் சரீரத்துக்குள்ளே எனக்குள்ளே பெரிய பொக்கிஷமாக நீர் இருக்கிறீர் என் உடலையே தருகிறே ஒப்பு கொடுங்க அதே பவுல் அடிகளார் ரோமர் கருத நிறுவம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் எழுதுகிறார் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுங்கள் இதுவே நீங்கள் செய்கிற புத்தி உள்ள ஆராதனை மண் அது தாழ்மை வெளிப்படுத்துகிறது மண்ணுக்கு பிரகாசிக்க தெரியாது மண்ணை கேவலமாக பேசு தாழ்மை தேவாலயத்திற்கு வரும்போது தெய்வத்தை ஆராதிக்க வரும்போது நாம் தேவனிடத்தில் பேசும்போது நமக்குள் நம்முடைய ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்துடைய தாழ்மை போல இருக்க வேண்டும் என் வைத்து இருக்க கூடாது பெருமை பாராட்ட கூடாது ஒப்பு கொடுப்பீர்களா இல்லை என்றால் பலிபீடத்தில் இருக்கிற ஆண்டவர் பட்டயத்தை வைத்துக் கொன்று கொன்று போடுவார் மனம் திரும்பு உன் தவறுகளை விட்டு தேவனிடத்திற்கு வா கத்தர் அதைதான் இந்த இடத்தில் சொல்லுகிறார் தரிசனம் உன்னை அழிக்க அல்ல உன்னை திருத்த உன்னை நிறுத்த இடிக்க அல்ல உன்னை ஊன்றி கட்ட நீ தெய்வத்தை சந்தி காய்த்தப்படு இரண்டாவது பலிபீடம் யாத்திராகம புத்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை தயவு செய்து என்னோடு கூட சேர்ந்து எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எனக்கு கல்லினால் பலிபீடத்தை உண்டாக்க வேண்டும் கற்கள் சுத்தி எடுத்து உடைத்து சதுரமாகவோ ரவுண்டாகவோ மாற்றக்கூடாது இருக்கிற பிரகாரம் கல்லை எடுத்து பலிபிட கட்டு தீமைக்கு நாம் முகத்தை கற்பாறையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பாவத்தை கண்டால் நம்முடைய முகம் கற்பாறையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கல்லினாலே பலிபீடம் உலக பழக்க வழக்கங்களுக்கு நாம் நம்முடைய முகத்தை நம்முடைய குணத்தை கற்பாறையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பாவத்திற்கு இடமே இல்லை பிரியமானவர்களே ஆல்டர் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் வெளிப்பீடத்திற்கு அதனுடைய உண்மையான பொருள் என்ன என்றால் கொல்லப்படுகிற இடம் அதாவது பிளேஸ் என்று சொல்லலாம் பாவத்திற்கு நாம் கொல்லப்பட வேண்டும் மறித்தே தாமரை பூவை பாருங்கள் தண்ணீரிலே பூக்கிறது ஆனால் அந்த தாமரை பூவு தாமரையிலே தண்ணீரிலே ஒட்டாது உப்பு நிறைந்த கடலிலே மீன்கள் வாழ்கிறது ஆனால் அந்த மீன் உப்பு தொடாது உப்பு இருக்காது கப்பல் தண்ணீரிலே போகிறது ஆனால் கப்பலுக்குள் தண்ணீர் இருக்காது நாம் சொல்லட்டும் 
நான் உலகத்திலே வாழ்ந்தாலும் உலக பழக்க வழக்கங்கள் உலகத்தினுடைய காரியங்கள் எனக்குள் இல்லை நான் பாவிகளின் நடுவிலே வாழ்ந்தாலும் பாவ சுபாவம் எனக்குள் இல்லை பிரியமானவர்களே பலிபீடம் என்பது நம்மை மறிக்க ஒப்பு கொடுக்கிற இடம் கற்பறையாக இருக்க வேண்டும் பலிபீடம் என்பது பரிசுத்தமாக்குகிற இடம் யாத்திராகமன் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் அதுதானே நமக்கு சொல்லுகிறது பரிசுத்தமாக்குகிற இடம் தேவாலயத்துக்கு வருகிற ஒவ்வொருவரும் தெய்வத்தை ஆராதிக்க வருகிற ஒவ்வொருவரும் நான் கிறிஸ்துவ என்று சொல்லுகிற ஒவ்வொருவரும் பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும் மூன்றாவது ஒரு பலிபீடத்தை சொல்லி நான் முடிக்கட்டும் மூன்றாவது பலிபீடம் வெங்கல பலிபீடம் என்று சொல்வார்கள் இசு ஜனங்கள் ஒனாதரத்திலே கடந்து போகும்போது பிரயாணமாக போகும்போது இந்த பலிபீடத்தை தூக்கிக் கொண்டே போவார்கள் அந்த பலிபீடம் மரத்தினால் செய்யப்படும் அதன் பிறகு மரத்தினால் செய்யப்பட்ட பலி அந்த பலிபீடத்தின் மீது வெங்கலத்தினாலே அது மூடுவார்கள் நீங்கள் வீட்டில் போய் படித்து பாருங்க எனக்கு நேரம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் மரத்தினால் செய்வாங்க அதன் பிறகு வெங்கலத்தினாலே அதுக்கு அப்படியே திக்கா அவங்க ஒரு தகடை அடிப்பாங்க ஏன் நீ வெங்கலத்தில் நீங்கள் இதை செய்து மூடுறீங்க நெருப்பு வரும் நெருப்பு இருந்தால் மரம் தீப்பற்றிவிடும் வெங்கலம் தீப்பற்றாது நிலத்தி நிற்கும் மரம் என்பது மனுஷீகம் நான் இந்த பூமியிலே மனுஷீகமாக வாழ்கிறேன் ஆனால் வெங்கலம் என்கிற அக்கினி சோதனை வரும்போது நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன் நிலத்தில் நிற்பேன் வெங்கலம் தேவ கிருமியை குறிக்கிறது அக்கினிக்கு நிற்கிற ஒரு அனுபவம் தேவை அக்னி என்கிற சோதனைக்கு நிற்கிற ஒரு அனுபவம் தேவை ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசி முதல் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் பார்த்தா அவ அவ எந்த ஊர்ல பிறந்தானா தெக்கோவா என்ற ஊர்ல பிறந்தார் அவன் தான் இதை எழுதுறான் ஆண்டவர் அவனை தெரிந்து கொண்டார் தெக்கோவா என்றால் ஸ்டாண்டர்ட் பர்சன் ஸ்டடியான ஆளு நிலத்தி நிற்பவன் நிலையான மனிதன் கவனிங்க ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசி தெற்கே பிறந்தான் ஆனால் வடக்கே போகிறான் ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசி ஒரு தீர்க்கதரிசி அல்ல தீர்க்கதரிசி புத்திரரும் அல்ல ஒரு ஏழாவை ஒரு இடையன் ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தவன் தேவன் அந்த இசுவ ஜனங்களுடைய தவறுகளை சுட்டி காண்பிக்க இவனை தெரிந்து கொண்டார் அந்த ஊர்ல போனா ஏற்கனவே ஒரு தீர்க்க தரிசனம் ரொம்ப ஃபேமிலியான ஒருத்தர் இருக்கிறான் நீங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த அதிகாரத்தை படிச்சு பாருங்க அவன் சொல்றான் ஏண்டா நீ என் ஊருக்கு வந்த உன் ஊருக்கு போடா ஓடி போடா அங்க ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு அங்க போயிட்டு நீ தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுடா அப்போ சொல்றான் அக்னியான சோதனை அவனுக்கு எதிர்ப்புகள் வருகிறது ஏழை படிக்காதவன் தீர்க்க தரிசியும் அல்ல தீர்க்க தரிசி புத்திரரும் அல்ல ஆனா ஒரு நிலையாக இருக்கிறான் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறான் ஸ்டடியாக இருக்கிறான் அவர் சொல்றான் நான் தீர்க்க தரிசியும் அல்ல தீர்க்க தரிசி புத்திரர்களும் அல்ல தேவன் என்ன அழைத்தா தேவன் என்ன சொல்ல சொல்லுகிற நான் சொல்லுகிறேன் இதை போல எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு உறுதி இருக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய சத்தியம் ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருக்கும் வேதத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் முடிவு பரியந்த நிலைத்து நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் ஒரு காற்று வீசும் காற்று வீசும் போது இந்த முருகு மரல கீழே விழுந்துடும் கொஞ்சம் காத்து கூட நிலைச்சு நிற்காதுங்க இன்றைய கிறிஸ்தனுடைய வாழ்க்கை என்ன தெரியுமா கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் பாடு கொஞ்சம் உபத்திரம் கொஞ்சம் வேதனை வந்துட்டு அவர்கள் கிறிஸ்து ஜீவித்து விட்டு வேத வாசிப்பை விட்டு தேவாலயத்து வருவதை விட்டு பாஸ்ட குறை சொல்லி இயேசு குறை சொல்லி ஓடிவிடுகிறார்கள் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாசம் பிறகு மீண்டும் வருவார்கள் ரெண்டு யோவான் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் ஒருவன் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் வேத எப்படி சொல்லுது பாருங்க அவன் பிதாவையும் குமாரனையும் உடையவன் விசுவாசத்திற்கு பரீட்சை வரும் 
விசுவாசத்துக்கு போராட்டம் வரும் எல்லாம் நமக்கு வருவது நிலைத்து நிற்கணும் நிலைத்து நிற்கணும் பிரியமானவர்களே பரிசுத்த யோவான் எழுத நச்சதியின் புத்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் ஐந்தாவது வசனத்தை பாருங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் நான் தான் திராட்ச செடி நீங்கள் கொடி கொடியாக நீங்கள் திராட்ச செடியாக என்னிலை நிலைத்திருங்கள் அப்பொழுது என்னிலை நிலைத்திருந்தால் கனி கொடுக்க முடியும் எத்தனை பேருக்கு நீச்சல் தெரியும் எனக்கு நல்ல நீச்சல் தெரியும் அந்த நீச்சல்ல ஒரு வகை நீச்சல் இருக்கு நிலை நீச்சல் பேரு அப்படியே ஸ்டாண்டர்டா உள்ள தண்ணியில போயிட்டோன்னு கை கால ஒதுக்கத்தல அப்படியே ஸ்டாண்டர்டா நின்றே போச்சு நிலை நீச்சல் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில விசுவாசத்தில் நமக்கு எதிராக எத்தனையோ போராட்டங்கள் வரலாம் அக்னி போன்ற பரிசோதனைகள் வரலாம் ஒப்புக்கொடு இயேசு என்கிற அந்த திராட்சை செடியோடு கொடியாக நான் நிலைத்திருப்பேன் கத்தர் வருகை மட்டும் முடிவு பரியந்தும் நான் நிலைத்திருப்பேன் ஒப்பு கொடுங்க நான் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருப்பேன் ஒப்பு கொடுங்க வெங்கல பலிபீடம் என்றால் மரத்தின் மீது அந்த வெங்கலம் சீட்டு மூடிடுவார்கள் கிருவை இந்த உலகத்தில் நாம் கிருவை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசி ஐந்தாவது தரிசனம் பார்க்கிறார் மக்களுக்கு எடுத்து சொல் மனம் திரும்பட்டும் அதன் பிறகு நான் அழித்து விடுவேன் ஆட்டபுரம் உங்களோடு கூட பேசுகிறார் நீங்கள் செய்த தவறில் இருந்து இன்றைக்கு ஒப்பு கொடுங்க ஒப்பு கொடுத்து வெளியே வாருங்கள் கத்த உங்களோடு கூட பேசுகிறார் வேத புத்தகம் என்பது கடந்த காலத்தை பேசுகிறது நிகழ்காலத்தை பேசுகிறது வருங்காலத்தை பேசுகிறது பிரியமானவர்களை ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசை கொண்டு வரக்கூடிய நாக்கில் நடக்கிற சம்பவத்தை இன்றைக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் திட்டவட்டமாக பேசுகிறார் இன்றைக்கு ஏன் ஆலயம் மூடப்பட்டிருக்கிறது ஆராதனை ஏன் முடங்கி இருக்கிறது கிறிஸ்தவர்களே உங்களை சோதித்து பாருங்கள் கிறிஸ்துவன் என்ற போர்வையிலே வேஷதாரியாக இருக்காதீர்கள் ஒப்பு கொடுங்க எல்லார் கண்களை மூடி சேமிப்போம் துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் எங்கள் அன்பின் தகப்பனே வேதாகமத்திலே எங்களுக்கு எச்சரிப்புக்காக தரிசனத்தை நீர் எழுதி வைத்திருப்பதற்காக தோத்தரும் இந்த தரிசனம் என்பது எங்களை அழிக்க அல்ல ஆண்டவரே எங்களை நியாயத்திற்கு அல்ல ஆண்டவரே மனம் திரும்ப தவறு செய்தவர்கள் அதில் இருந்து வெளியே வர பொல்லாத சுபவத்தை விட்டு வெளியே வர தீங்கான காரியங்களை விட்டு வெளியே வருவதற்காக தான் இவர்களை எழுதி வைத்திருக்கிறீர் ஆகவே தான் இன்றைக்கு இந்த ஆலயத்தில் இதை குறித்து பேசினீர் அதற்காக தோத்தர தேவரீர் உம்முடைய ஜனங்கள் துர்மார்க்கமான எத்தோப்பியரை போல வாழ்ந்தார்கள் இங்கு அமர்ந்து கொண்டு இருப்பவர்கள் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு இருப்பவர்கள் துர்மார்க்கரை போல வாழ வேண்டாம் துர்மார்க்கத்திலிருந்து வெளியே வரட்டும் ஐயா புறஜாதியரை போல வாழ வேண்டாம் வெளியே வரட்டும் ஆண்டவரை இன்றைய நாட்களிலே அநேக ஆணையத்தில் தவறான உபதேசங்கள் தவறான போதனைகள் நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் என்று சொல்லி ரகசிய பாவத்தில் வாழ்ந்து தீங்கு எங்களை அணுகாது தீங்கு எங்களுக்கு நேரிடாது என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தன்னுடைய சுய பரிசுத்தினாலே தன்னுடைய சுய பராக்கிரமத்தினாலே சுய பலத்தினாலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மண்ணையும் அப்படிப்பட்ட சுபாவத்தில் இருப்பவர்கள் வெளியே கொண்டு வாரும் தேவரீர் வழிபடுத்த கட்டுகள் என்று சொன்னவர் நீர் வழிபொருளை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னவர் நீர் ஆண்டவரே உமக்கு உகந்த ஆண்டவரே பலியாக இருந்தால் உகந்து எங்களை ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் இப்பொழுதும் ஆண்டவரே மண் பலிபீடம் தாழ்மையை தரித்துக் கொள்ளட்டும் ஆராதிக்க வரும்போது வேறு யாரையும் பார்க்காமல் வேறு எதிர் மீது சிந்தனை வைக்காமல் தேவன் எழுந்தருளுகிற அந்த பிரசனத்தை ஆண்டவர் சமூகத்தை உணர உதவி செய்யும் கர்த்தாவே கற்பாறை கல்லினாலே செய்யப்பட்ட பலிபீடம் நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஆண்டவரே பணத்துக்காக பதவிக்காக திருமணத்திற்காக 
கிறிஸ்துவை மறுதளிக்காமல் கிறிஸ்துவிற்கு ஓடாமல் விக்கிரகத்தை வணங்காமல் ஆண்டவரை பாவத்திற்கு கற்பாறையாக உலக பழக்க வழக்கங்களுக்கு கற்பாறையாக தீமைக்கு கற்பாறையாக மாற்றித்தார் தூய அகஸ்டி சொன்னாரே நீ நீதான் நான் நான் அல்ல என்று சொன்னது போல பாவிகள் பாவியாக ஆனால் நாங்கள் மனந்தரி மனவர்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள் என்று அறிக்கை செய்ய உதவி செய்வீராக வெங்கல பலிபீடும் இந்த உலகத்தில் எங்களை போராட்டம் உண்டு நிந்தைகள் உண்டு அவமானங்கள் உண்டு சோதனைகள் உண்டு அக்கினி பரிசீலனையை உண்டு அதன் நடுவிலே நாங்கள் நிலத்தில் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் உங்களுடைய உபதேசத்தில் நிலத்தில் இருக்க உதவி செய்யும் செடியாக உமக்கு நாங்கள் நிலத்தில் இருக்க உதவி செய்யும் நிலத்தில் இருப்பதற்குரிய கிருமையை தருவீராக ஒவ்வொரு மக்கள் மீதும் ஒவ்வொருவர் மீதும் உங்களுடைய கிருமையை அபரவிதமாக ஊற்றுவீராக ஒவ்வொருவரையும் தொடும் உங்களுடைய கிருமியினால் சுகமாக உங்களுடைய கிருமினால் மேன்மை அடையட்டும் உங்களுடைய கிருமினால் செழிப்பு அடையட்டும் உங்களுடைய கிருமினால் இவர்கள் உயர்த்தப்படட்டும் உங்களுடைய கிருமினால் வேலை கிடைக்கட்டும் உங்களுடைய கிருமினாலே ஆரோக்கியமாக வாழட்டும் உங்களுடைய கிருமியினால் ஐசுனாக மாறட்டும் வெங்கலம் கிருமியை சார்ந்து வாழ உதவி செய்யும் நீர் அப்படி ஒவ்வொருவரையும் தோற்று ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறீர் அதற்காக தோற்றமையா பலிபீடத்தை தொடுகிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக அடிமை கையை உயர்த்தி ஜபிக்கிறேன் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் பொழிவதாக பலிபீடத்தில் நிற்க கண்டேன் என்று சொன்னது போல ஒன்று ஆசீர்வதிக்கவும் நிற்கிறேன் தவறு செய்தால் பட்டயத்தினால் கொள்ளவும் நீ நிற்கிறேன் உன் கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் இனிய நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே கத்தரிமே நம்முடைய கத்தரும் ரட்சகரமாக இயேசுக்கு சிக்கிறமையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியாகிய அநீநியாக்கும் இன்றும் ஏன்றும் சதா காலங்கள் நம் ஒருவரோடு கூட சகல பரிசுத்தவங்களோடு கத்தருடைய இரண்டாவது வரிகள் மட்டும் என்றென்று நிலைத்திருப்பதாக அலேலுயா